ഇന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേരാണ് നെസ്ല ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ട് നെസ്ല ഇന്ത്യ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമാകണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോടെ ഭാഗമാകണം ഇത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ചാർട്ടാണ് ഈ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോ കിടക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈ കിടക്കുന്നത് ഈ ടൈമിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമ്മളെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമാക്കേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളൊരു കോഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് മണിയും ആ കോഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ സ്റ്റോക്കിൽ മാത്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് ചെറുകിട സ്മോൾ സ്മോൾ കേപ്പ് ആൻഡ് മൈക്രോ കോപ്പ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അതായത് നെസ്ലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ടൈറ്റാൻ റിലാക്സ് ഓഫ് ഫുഡ്വെയർ ഇച്ചുബിലാൻഡ് ഫുഡ് പിഡിലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബ്രിട്ടാനിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാരുതി സുസുക്കി ടി സി എസ് ഇതുപോലുള്ള കമ്പനീസിൽ മാത്രം ഈ കമ്പനീസൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അവരവരെ കാറ്റഗറിയിലെ നമ്പർ വൺ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനീസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് മാത്രം നമ്മളെ കോഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക സി നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഞാനൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വിപ്രോയിൽ പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ഇട്ടത് ഇന്ന് നാനൂറ്റി പതിനാല് കോടി രൂപയായി ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഐ പി ഒയിൽ ഏഴ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഇട്ടത് ഇന്ന് ഏഴ് കോടിയാണ് ഐഷർ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ബൈക്ക് മേടിക്കുന്നതിന് പകരം ആ കാശ് ഐഷറിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് റോൾസ് റോയ്സ് മേടിക്കാനുള്ള കാശ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും മണപ്പുറത്തിൽ പതിനാറ് റുപ്യ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇട്ടത് ഇന്ന് അമ്പത് ലക്ഷമാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവേശകരമായ കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രോത്ത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ കേപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് ഇതുപോലെ നൂറ് ബാഗറോ അഞ്ഞൂറ് ബാഗറോ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിന്തകളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ മൈക്രോ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പനീസ് അഞ്ച് കോടി പത്ത് കോടിയുള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെ വരെ നോക്കുന്നത് പോയിട്ട് കാരണം എന്നാൽ ഈ കമ്പനിക്ക് വളരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വിപ്ര തന്ന പോലത്തെ റിട്ടേണോ അല്ലെങ്കിൽ നെസ്ല തന്ന പോലത്തെ റിട്ടേണോ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മളെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അമ്പത് റുപ്യ നൂറ് റുപ്യ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നോക്കും നെസ്ലയുടെ പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പതിനേഴായിരം റുപ്യ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുകയെങ്കിൽ പതിനേഴായിരം റുപ്യ എടുക്കണം അതേസമയം അമ്പത് റുപ്യയുടെ പത്ത് റുപ്യയുടെ സ്റ്റോക്ക് പത്ത് റുപ്യയുടെ സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കാര്യമില്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനത്രയും സുതാര്യത ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം പല പല ഓരോരോ കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മിക്ക കമ്പനീസ് പൊളിയുന്ന ഡെപ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം കടം കയറി മൂടിയെന്നായിരിക്കാം പല മറ്റ് പല കമ്പനീസും ഫ്രോഡ് കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഡാറ്റകൾ റോങ് ആയി നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സത്യം ഇപ്പോൾ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെയും റാണാ കപൂറുള്ള ടൈമിൽ നിന്നും എത്രയോ എൻ പി എസ് ആണ് കൂടി വന്നിട്ട് ആ ബാങ്ക് തന്നെ അവസാനം പൂട്ടേണ്ട രീതിയിലേക്ക് വന്നു അവസാനം എസ് ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ആണ് ഇതുപോലെ ഡാറ്റകൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കമ്പനികളും ഡാറ്റകൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്
ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസാണ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ മാത്രം നമ്മുടെ എൺപത് ശതമാനം പൈസ ഇടുക ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം സ്മോൾ ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് കടമധികം ഇല്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള എപ്പോഴും നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കമ്പനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സ്കാമിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മൾ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി നമ്മൾ അത് നമ്മളത് മിസ് ലോസ്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സോ എപ്പോഴും നല്ല കമ്പനീസിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പൈസ ചെയ്യാം ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പൈസ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ കാരണം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയാസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിനി ബാക്ക് ടു നെസ്ലേലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ കാറ്റഗറി വൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണത് കമ്പനിയുടെ നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം വരുമാനം വരുന്നത് മിൽക്ക് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഒമ്പത് ശതമാനം എട്ടര ശതമാനം മാഗി ബോർഡുള്ള പ്രിപ്പയർ ഡിഷസിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരുമാനം വരുന്നു അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വളർന്നിട്ടുണ്ട് കൺസെക്ഷണറിൽ പതിനാല് ശതമാനമാണ് റവന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ വളർച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് പവേഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ബ്യൂറോയിസിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സോ ഇത് കമ്പനിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ടോട്ടൽ ഗ്രോത്ത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ ഗ്രോത്താണ് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലെയും എത്രയാണ് കമ്പനിക്ക് എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും മിക്ക ക്വാർട്ടർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് ഗ്രോത്താണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആണ് സി എ ജി ആർ റിട്ടേൺ ആണത് എല്ലാ കൊല്ലവും പത്തൊമ്പത് ശതമാനം റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസുകളിൽ ഒന്നാണ് നെസ്ല ഇന്ത്യ സോ കമ്പനിയുടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്താണത് ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം ദെൻ മാഗി പോലുള്ള പ്രിപ്പയർ ഡിഷസിലെ ഗ്രോത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് കൺഫെക്ഷനറിയിലെ ഗ്രോത്ത് ദെൻ പവർ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ബ്രിവേഴ്സിലെ ഗ്രോത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഏത് വർഷം തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലും ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഡീപ്പായിട്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫാൻസ് സീരിയൽസ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നെസ്ലയുടെ മൂട്ട് ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് മാഗി നൂഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ് കഫേയിൽ കാണാമ ശരിക്കും അത് രണ്ടിലും അല്ല ശരിക്കും ഇവരെ മൂട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫാൻറ്റ് സീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാൻറ്റ് ഫോർമുലയാണ് അതിൽ തന്നെ ഇൻഫാൻറ്റ് സീരിയൽസിലാണ് കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ വരുമാനം വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ ഒ സി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഓക്കും തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ സെറിലാക്കിൻ്റെ ഒരു എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലാക്കാണ് അത് അബൌട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കീഴ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയല്ല അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ കീഴേ വരുന്ന സിമിലാക്കാണ് ഇതിന് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒരു മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ട് സെറിലാക്കിന് ഒരു മോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊണോപ്പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം അതിന് ഏറ്റവും ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബേബി ഫുഡ് പരസ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു പുതിയ കമ്പനി വരുന്നു ആ കമ്പനിക്ക് പരസ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പരസ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബേബി ഫുഡ് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിയും അപ്പോൾ പുതിയ കമ്പനീസ് ഒന്നും വരില്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ വെച്ച
നെസ്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം ആ കാറ്റഗറിയിൽ നെസ്ലെയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പോയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ഇതാണ് അതാണ് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പവറാണത് അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതേ കൊടുക്കുള്ളൂ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറിലാക്കാണ് ഉള്ളത് സിമിലാക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാവരും പോയിട്ട് സെറിലാക്കിയാൽ മേടിക്കുള്ളൂ അടുത്തത് ഫാർമസികൾക്ക് കൂടെ ബേബി ഫുഡ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിക്കോ ഒരിക്കലും അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എല്ലാ കൊല്ലവും വില കൂടുന്നു അല്ലാതെ ഒരിക്കലും വില കുറയാറില്ല അതാണ് പ്രൈസിങ് പവർ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് പവർ നെസ്ലയുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിലും സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈസിങ് പവർ ഉള്ള ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബേബി ഫുഡാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യം അറിയുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ബേബി ഫുഡിന് ഒരു പരസ്യം പാടില്ല ഇതൊരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്രഗ്സാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും ഫാർമസിയിൽ കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നെസ്ല ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബേബി ഫുഡിൻ്റെ ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ടു നൂറാണ് നെസ്ലയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രകാരം അവർ ആർ ഒ സി എഴുപതാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ബേബി ഫുഡിൻ്റെ മാത്രം തൊണ്ണൂറ് ടു ഹൺഡ്രഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ ഒ സി ഉൽപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ബേബി ഫുഡ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാക്ടോജൻ എൻ ആൻ അറുപത്താറ് ശതമാനമാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒരു ലീഡർ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ കാറ്റഗറി ഇവിടെയും കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സിമിലാക്കും പിന്നെ അവർ തന്നെ പി ഡി ആഷ് ഓർമ്മ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ടീ ക്രീമറിൽ എവരിഡെ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനമാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നൂഡിൽസിൽ മാഗി അറുപത് ശതമാനം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പി അങ്ങനെയുള്ള ഐ ടി സിയുടെ ഇപ്പിയാണ് വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ ഹോർലിക്സിൻ്റെ ഒരു നൂഡിൽസും ഉണ്ട് കെച്ചപ്പിൽ മാത്രമാണ് കമ്പനി നമ്പർ വൺ പൊസിഷനിൽ അല്ലാത്തത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നാം സ്ഥാനം നെസ്ലയുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് ബാക്കി കെച്ചപ്പിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാസ്തയിലാണെങ്കിൽ എഴുപത്താറ് ശതമാനമാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ചോക്ലേറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിറ്റ്കാറ്റ് മിൽക്കി ബാർ മഞ്ച് ബാർ വൺ ഈ നാല് പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി അറുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിയിൽ നെസ് കഫേ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് ബ്രൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സായി ഉണ്ണി വരേണ്ടത് കണ്ടൻസിൻ്റെ മിൽക്കിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാ ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റിന് കെച്ച പൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റിലെ നമ്പർ വൺ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കമ്പനി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ പല പല കാറ്റഗറീസ് എഴുപത്തൊന്ന് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതിന് അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്നോവേഷൻസ് എഴുപത്തൊന്ന് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നൂഡിൽസിൻ്റെ തന്നെ കാറ്റഗറി നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലകൾ പല പല മസാലകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേറെ ഉള്ളത് നോർത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല പല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നെസ്ല മാഗി കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നെസ്ലയുടെ മാഗി കാറ്റഗറി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നൂഡിൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനമാണ് കയറ്റി അയക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും പിന്നെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി വേറെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇക്കുറ്റി ഡയലേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല റിസർവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കാണാം എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചെറിയൊരു വ
പതിനെട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തി നാല് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ കാണാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും അല്ല ഇപ്പോൾ ടാക്സ് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആയിരുന്നു ഏകദേശം നെസ്ലെ പേ ചെയ്തിരുന്നത് അത് കൊല്ലം മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേ ചെയ്താൽ മതി സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു വർധനവ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോർമലി ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് ഗ്രോത്ത് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റിന് മേലെ വരും ഇനി മുതലുള്ള ക്വാർട്ടറുകളിൽ കമ്പനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കണമെങ്കിൽ കാണാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നോർമലി അത് ഇരുപത്തിനാലിൽ കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല ഇ പി എസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി കമ്പനിയുടെ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലം കമ്പനീസിൻ്റെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസേ ഉള്ളൂ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പോസിറ്റീവായിട്ട് നീങ്ങുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനീസും നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം നില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൈനസ് ആവും ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചെറുതായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലമായിട്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിൽക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നെസ്ല ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു ബൈങ്ങ് നിങ്ങളെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ല സെയിൽസ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പത്ത് കൊല്ലം പത്ത് ശതമാനം വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പനി വളർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം പതിനൊന്ന് സി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് നോക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാക്സിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ സി എ ജി ആർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം പതിനെട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം പതിനെട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുപ്പത്തഞ്ച് ഈ ഒരു കൊല്ലം അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുത്തത് ഇനി റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിലും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അത് ഇത് കമ്പനിയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാപ്പ് സ്നാപ്പ് ഷോട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ആർ ഒ സി നിങ്ങൾ നോക്കാം പത്ത് കൊല്ലം മുന്നത്തെ ആർ ഒ പത്ത് കൊല്ലത്തെ ആവറേജ് ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാലാണ് ഏഴ് കൊല്ലത്തത് അമ്പത്തി ഏഴ് അഞ്ച് കൊല്ലത്തത് അമ്പത്തി ഏഴ് മൂന്ന് കൊല്ലത്തത് അറുപതും ഈ മൂന്ന് ഈ നാല് കാറ്റഗറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആർ ഒ സി എഴുപത്തൊന്നിലേക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നു അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആർ ഒ സി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ ഒ സി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നത് അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിന് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനീസിന് ഹൈ വാല്യുവേഷൻ മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഹൈ വാല്യുവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് ഹൈ വാല്യുവേഷനിലാണ് അതിനൊരു കറക്ഷനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ആ സ്റ്റോക്കിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം കമ്പനിക്ക് അതിനുള്ള മോട്ട് ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു മൊണോപൊള്ളി ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിന് തകർക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കേസല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ലോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിന് ഒരു ഹൈ വാല്യുവേഷൻ ഈ സ്റ്റോക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ബേബി ഫുഡ
നാനൂറ്റമ്പണം ഓൾറെഡി കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ഞൂറ്റമ്പണം കൂടിയാണ് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അതൊരു ആയിരം എന്നുള്ള ഒരു അംബീഷനിലേക്ക് എത്തും കമ്പനി ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇ കോമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള ഇപ്പോൾ ജിയോ മാർട്ട് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ മോട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈലുണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വരും സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കമ്പനി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയുടെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ മാർട്ടിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ ഒരു കൂടുതൽ ലിവറേജ് കമ്പനി എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കമ്പനിയുടെ കമ്പനി നോക്കൂ കമ്പനിയുടെ വുമൺ റിക്രൂട്ടർ ട്രെ ട്രെയിനി ആയിട്ട് വുമൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമ്പത്തേഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നു വുമൺ എംപ്ലോയീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനാറ് ശതമാനമായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമായിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു സോ കൂടുതലായിട്ട് വുമൺ എംപ്ലോയീസിനെ കൂടുതൽ കമ്പനിയിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു സൈനാണ് കാരണം മറ്റേ ആണുങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ഥിരത അവർ ജോലിക്കൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ കൂടുതൽ വുമൻസിന് അവരെ കുടുംബാ കുടുംബങ്ങൾക്കും നല്ലതാണത് കാരണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു സ്ത്രീയൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജോലി എടുക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ അട്രിഷൻ നോക്കണം സി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് കമ്പനിയുടെ ഓൾ ഓവർ അട്രിഷൻ എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോൾ ഇത് വെറും മൂന്നേ പോയിൻറ്റ് ഏഴായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൈനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കമ്പനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോഫി ഫാമേഴ്സ് ആയിട്ട് നേരിട്ടിട്ട് കോഫി ഡേ ഡയറക്റ്റ് അവരെ തന്നെ ഇടനിലക്കാരൊന്നുമില്ല കമ്പനി നേരിട്ട് അവരെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം ഡയറി ഫാമേഴ്സിന് നേരിട്ട് പാല് കളക്ട് ചെയ്യണം സ്പൈസസ് നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്പൈസസ് ഫാമേഴ്സിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്പൈസസ് കളക്ട് ചെയ്യണം കമ്പനിക്ക് ടോട്ടൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് സപ്ലൈസ് ആണ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഇത് കമ്പനിയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എഫ് എം സി ജി മാർക്കറ്റിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നെസ്ലയുടെ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് നാല് അത് ഏകദേശം പകുതി ഔട്ട്ലെറ്റിലെ നെസ്ല റീച്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ സോ അടുത്തൊരു രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മില്യൺ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ എത്താം നെസ്ലയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു ഏഴ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റിലും എത്താവുന്ന രീതിയിൽ കമ്പനി ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് വാല്യൂ മീൻസ് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല കമ്പനി ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡ് ഏത് കാറ്റഗറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെയാണ് കമ്പനി ഉള്ളത് നെസ്കഫേടെ ഒക്കെ ഞാനൊരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കപ്പ് ഓഫ് നെസ്കഫെ ടീ കോഫിയാണ് ആൾക്കാർ കുടിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി ആൾക്കാർ കോടി കപ്പ് ഓഫ് ടീ കുടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ എഴുന്നൂറ് കൂടിയാണ് സോ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഒരു ദിവസം നെസ്കഫേടെ കോഫി കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഇത് കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് അവരെ ഈ ഗ്രോസറി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസറി സ്മോൾ അവരെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസികളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അവർ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അങ്ങനെ സി മാഗിയുടെയൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറി നോക്കും ഒരു ഏരിയ മൊത്തം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോരോ ഏരിയാസ് അവർ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നെസ്ലറുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ
കമ്പനിയുടെ ഇത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അർബനയ്ക്ക് കൂടുതൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് വില്ലേജസിലാണ് ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വില്ലേജുകൾക്ക് എത്തുന്നു അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൈനാണ് ആ ഗ്രോത്ത് അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് ഗ്രോത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ കമ്പനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് സോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ഒരു കമ്പനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആറ് ലക്ഷം വില്ലേജും കവറായ ഒരേ ഒരു കമ്പനി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ മാത്രമാണ് എസ് ബി ഐ പോലെ എത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയാസിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിവേറിന് കവറേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് കമ്പനി സോ റൂറൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലിപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സാഷ പാക്കറ്റ് അഞ്ച് റുപ്യ പത്ത് രൂപയുടെയൊക്കെ സാഷ പാക്കറ്റ് ഇനി ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ നടിച്ചിരുന്ന ടൈമിൽ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ അഞ്ച് റുപ്യയുടെ പാക്കറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് കിട്ടാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും നെസ്കഫെ ആയാലും എവരി ഡേ ആയാലും മാഗി ആയാലും എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ സാഷ പാക്കറ്റായിട്ട് കമ്പനി ഒരുപാട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വില്ലേജുകളിലെ ഈ നമ്മുടെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരിൽ കൂടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൂട്ടാനായിട്ടൊരു ശ്രമമാണോ നടക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കമ്പനിയുടെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഓരോ ഇറക്കം കിട്ടുമ്പോഴും പടിപടിയായിട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വർഷങ്ങളെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ആവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് താങ്